nel mondo, quando si va a Modena si dice questa è la casa della pallavola da dieci anni che non vinceva uno scudetto. Noi abbiamo vinto quattro scudetti di fila con Velasco dall'85 all'86, praticamente noi abbiamo vinto sistematicamente lo scudetto e Velasco nell'89 è stato chiamato dalla federazione perché la federazione ha fatto un ragionamento molto semplice, ha detto o oh, adesso o mai più. Quindi voi potete capire che eh, nell'89 noi era un punto zero, eravamo un gruppo di giocatori che viveva sulla teoria degli alibi, dopo magari ci sarà un altro tema di quelli che svilupperemo sicuramente, che si trova dav davanti, penso l'ultima, per noi era l'ultima opportunità che ci poteva presentare la nostra professione. Passo dopo passo, io mi ricordo in quella riunione lì, che Velasco ci disse davanti a tutti il nostro obiettivo deve essere nei primi due anni essere fra le prime quattro squadre e nei primi, dopo nei primi quattro anni essere fra le prime due. Chiaramente voi potete capire che c'era una parte del gruppo che conosceva già Velasco, quelli che arrivavano da Modena, che sapeva che cosa lui voleva dire e sapeva che se lo dicevano erano cose raggiungibili. C'era un'altra parte del gruppo che non, era inter, che non era mai stata allenata da lui, sembravano degli alieni, ce cioè lo guardavano come dire, ah, questo è matto, cioè noi siamo, arrivati, siamo abituati a lottare per il nono posto, questo ti dice, fra due anni nelle prime quattro e fra quattro nelle prime due, noi dopo un anno siamo arrivati primi all'europeo e dopo due anni abbiamo vinto il campionato del mondo. Questa, in questo modo riagganciarmi a quanto ha detto Lorenzo per far capire a tutti, alle persone anche nuove no? in attività che sono entrate oggi stesso, magari da pochi giorni, quanto sia vicino l'appostamento a quanto ha detto Lorenzo perché magari veder parlare persone che fatturano centinaia di migliaia di euro che hanno lo spirito da anni, una grande organizzazione può sembrare a volte eh, molto lontano però ci racconterà Lorenzo che per arrivare al punto in cui sono arrivati ci sono arrivati, lui c'è arrivato ma è stato seguito un percorso ad esempio eh, voglio dire, prendere l'occasione a livello personale mi hai raccontato come all'inizio non è stato facile no? seguire un percorso che ti ha portato a cambiare vita eh certo, no, io penso che Beh, questo è nello spirito dell'essere umano, no? avere dei desideri, avere un sogno. Chiaramente per uno come me che faceva sport, eh, se fai uno sport il desiderio più grande che hai quando sei un bambino è giocare con la nazionale. Cioè se qualsiasi persona, qualsiasi sportivo vai a chiedere e dici io voglio arrivare un giorno a giocare con la maglia azzurra. Chiaro che però questo comporta, questo è l'ultimo dei scalini, l'ultimo obiettivo, l'ultimo passaggio più difficile. Prima ce ne sono tanti altri. Chiaro che bisogna saper raccogliere l'occasione della vita, senza un di dubbio. Cioè è chiaro che quando a me sono venuti a 16 anni, io sono nativo di Trento, quindi parliamo anche di una città, di una regione abbastanza chiusa, cioè eravamo, noi non è che siamo come gli emiliani, o come magari anche voi qua a Roma, che siete più aperti, siete più pronti a tutto, no? Nel senso chiaramente positivo, eh? E cioè quando sono venuti a parlare a casa mia con mia mamma, che gli dicevano, ma tu saresti disponibile l'anno prossimo a venire a vivere a Padova l'ho guardata mia mamma poveretta aveva le lacrime già agli occhi io che ero abituato a stare a casa con la mamma che faceva tutto e l'unico fra virgolette obbligo che avevo era quello di andare a scuola e studiare però ho capito che quella era o provi o non provi o lo fai o non lo fai o ti metti in gioco o non ti metti in gioco cioè tornare indietro c'è sempre tempo eh questo non c'è un di dubbio, poi dopo dipende da ognuno di noi. Comunque io ho provato, nel senso che io mi ero già posto un obiettivo, se esco di casa devo provare a farlo, perché lo sforzo più grande era quello di uscire di casa. Certo che il pallavolo era uguale a Trento come a Padova, le regole erano quelle, il campo era quello, quindi c'è. Poi dopo cammin facendo è chiaro che le opportunità che ti vengono date sono sempre più importanti e sempre più grandi 
altri sicuramente ti prendono un ragazzino che a 16 anni lo comprano da una società di Trento non è che è il più bravo e quindi viene messo titolare all'interno della squadra che viene acquistato perché ti devi per costruire un percorso però all'interno di quel percorso devi fare in modo di essere pronto nel momento che conta nel momento che ti viene data l'opportunità tu devi essere pronto a prenderla e io vi racconto un aneddoto che per me è molto particolare e è stato lì il fulcro della mia carriera sportiva io sono stato acquistato e io ho giocato il primo anno a Padova nell'85-86 quando sono stato acquistato dalle edizioni Panini io giocavo palleggiatore e ero stato preso come la promessa in questo ruolo ho fatto tutte le nazionali giovanili in questo ruolo e nell'85-86 mi ricordo che spesero allora 70 milioni di vecchie lire per il mio cartellino che per un ragazzo di 16 anni era una cifra astronomica chiaramente il primo anno non ero titolare abbiamo finito la stagione abbiamo giocato le finali di Coppa Italia dove io ho giocato un pochino sì, per molto più tempo no finita la Coppa Italia stavamo facendo una passeggiata lungo il lago di Arona con Velasco e Velasco mi guarda e mi dice ascolta guarda te lo devo dire dimmi. mi dice abbiamo comperato Vullo e Vullo era il palleggiatore più forte che l'Italia avesse mai avuto quattro anni più vecchio di me e tutto e già capivo cosa voleva dirmi questo qua dico adesso mi dice che è normale per qua un posto per me non c'è e infatti lui mi dice guarda che i casi sono due o ti diamo in prestito per andare a farti giocare perché è inutile che tu stai qua ad ammuffire sulla panchina oppure e io lo guardo e dico oppure colla oppure fa cambi ruolo l'istinto primario ho detto scusate la mia parola questo è deficiente però ho detto scusate ma hanno preso per pareggiatore e tutto lui mi guarda e mi dice guarda io non sono il tuo allenatore della nazionale ma se tu cambi ruolo in un anno giocherai in nazionale doppia dose di difficoltà poi <ride> è matto veramente e subito e subito ho detto è chiaro deve giustificarsi perché ha preso un altro sono andato in camera e eh, quella notte ho dormito veramente poco perché c'era in parte di me che era la delusione e in parte pensare se quello che mi ha detto poteva essere una cosa che si realizzava la mattina dopo colazione ho detto va bene cambio ruolo e è stata la mia fortuna però bisogna sentirselo dentro prima parlavo con Riccardo la consapevolezza che noi abbiamo dentro di noi non è quello che diciamo parole è quello che ci sentiamo dentro la consapevolezza è qualcosa che nasce dentro di noi automaticamente quando ho deciso quella cosa lì il mio obiettivo era in un anno devo essere in nazionale io sono, stato in, sono, stato andato, sono andato in nazionale sono stato convocato con la nazionale nel nuovo, ro, nel nuovo ruolo sei mesi dopo e sono stato messo subito titolare per me è che l'obiettivo che noi ci poniamo nella testa è la cosa più importante per raggiungere un risultato E Lorenzo, quando si parla di cosa serve per voler vincere questa nuova sfida, immagino che quando ti hai deciso di cambiare il ruolo eri determinatissimo, no? però se tu dovessi dare un consiglio a loro, come ad esempio qualche persona che finora ha fatto un altro lavoro, ha fatto il dipendente, ha fatto magari il venditore o è anche un imprenditore, no? cos'è che ti ha quale suggerimento potresti dare che ti hai vissuto su di te per riuscire a, a essere bravo in ciò che fai te hai cambiato ruolo quindi hai, avrai cambiato allenamenti avrai cambiato il modo di vedere le cose così come le persone che sono qua stasera molti di loro non fanno non, non, non sanno tra virgolette essere professionisti in queste attività di diffusione di costruzione di rete quindi qual è un suggerimento che puoi dare a tutti per far capire ciò che hai passato te per adattarti al cambiamento ma guarda la prima cosa che ho fatto quando eh, mi è stato proposto questo cambiamento di ruolo 
ho parlato con lui chiedendogli perché gli ho detto ma scusa perché tu mi dici che in un anno posso essere in nazionale se tu in questo ruolo qua non mi hai mai visto lui mi ha dato delle spiegazioni che io ho ritenuto credibili l'ho ritenuto valide ci ho creduto quindi credere in un progetto credere nella persona che ti presenta questo progetto per me è stata la cosa fondamentale una volta che io ho avuto chiaro il perché lui mi ha proposto questo cambiamento di ruolo il perché lui ha visto in me un qualcosa che non aveva mai visto sì, magari allenandomi un po' magari ogni tanto avevo fatto anche quel ruolo lì durante la stagione però e quindi la cosa fondamentale è avere, per me era avere ben davanti a me la cosa molto chiara e quando ho deciso sì, questo si può fare <coughs> dopodiché subentrano delle altre cose devi seguire la persona che ti, che, che, ti, che ti aiuta ad avere questa opportunità che ti aiuta anche a cambiare la tua vita cioè per me Velasco è come fosse un secondo padre perché mi ha cambiato la vita prima di tutto professionalmente ma dal punto di vista professionale deriva economicamente quindi eh, per, mh, per crescita a livello personale come uomo nel, nella mia vita dopo da padre da tutto però è chiaro che io credevo in quella persona lo ascoltavo ci ho litigato eh, cioè è chiaro, ma anche brutalmente però erano tutte, erano tutte eh, discussioni per, pur di raggiungere quell'obiettivo pur di raggiungere quell'obiettivo perché fondamentalmente in me c'era solamente quel desiderio perché ero consapevole che lo potevo fare. Certo che eh, il copiare, il rubare da quello più grande di me, più bravo di me, no? il, il, il rubare quel, quell'astuzia, quel gioco, quell'azione, quella tecnica, quel, quel dettaglio, perché poi sono i dettagli che fanno la differenza. Arrivati a un certo punto è il dettaglio che fa la differenza. Noi non siamo, io sono convinto che l'italiano non è un grande copiatore, perché l'italiano pecca tanto di presunzione. Se noi tante volte sappiamo già tutto, poi arriva il ragazzino dalla Croazia, dalla Romania o dall'Albania e ci mette in mezzo a una strada in un anno secondo. Noi dobbiamo essere più bravi a copiare, a eh? avere più umiltà. E alla base di tutto, questo sia per me individuo all'interno di un gruppo straordinario, ma per il nostro gruppo il rispetto delle regole è stato quello che ci ha permesso di fare un salto di qualità enorme e soprattutto di arrivare ad essere presi da esempio nel nostro mondo in tutto il mondo scusate il, termine, il gioco di parole quindi il rispetto delle regole diventano fondamentali Velasco è stata una persona che eh, maggio 89 in una riunione ci ha detto questo è il progetto, questo è il programma. Allora vi faccio una premessa. Nessun atleta azzurro può rinunciare alla convocazione della nazionale, in nessuna disciplina. Cioè se una persona viene convocata e tu rinunci, il CONI ti può squalificare. E questo era un live motive nel mondo della pallavolo. L'allenatore non si preoccupava se tu volevi andare o non volevi andare, se volevi fare il sacrificio o no. Convocava pressione della stampa, opinioni del giornalista, la pressione del, del club, il direttore sportivo e altro. Poi magari il giocatore non ci voleva andare, non andava e veniva squalificato. Lui ha invertito tutto, ha detto signori questo è il mio progetto, questo è il mio programma, io ci credo, chi di voi ci crede viene, chi voi non ci crede, libera scelta, però se accettate di esserci le regole le detto io ne ha dettate di stranissime, utilissime, assurde e tutto a partire per esempio da quella che ha detto voi non dovete chiedere soldi noi di, di borsa di studio il minimo noi stavamo via 5 mesi, 5 mesi 18 milioni delle vecchie lire lordi 18 milioni delle vecchie lire e, voi, e lui ci ha detto non chiedete una lira in più perché noi siamo l'ultima squadra nel ranking voi vincete? ve li faccio prendere io i premi non preoccupatevi questo per dire come era stata impostata la cosa e il gruppo, il gruppo lo ha accettato perché il gruppo signori, 
non gli interessava i 18 milioni di vecchie di regione gli interessava quella medaglia di color oro che si mettono quando vinci neanche il discorso dei premi il premio era sì un qualche cosa io chiaro non è che vi sto dicendo che il denaro non è importante per l'amor del Signore però l'obiettivo era quello di essere i più bravi all'interno di tutto questo lui ci ha messo delle regole farsi la barba tutti i giorni che voi dite ma cosa vi serviva? avete ragione, non serviva niente mettersi la maglietta uguale a tutti uno sarà bravo a giocare a pallavolo sa la maglietta bianca e lui ce la rossa bravo uguale lui ci ha messo entrate a sala da pranzo tutti assieme e vi alzate la tavola quando tutti avete finito non uno alla volta ma questo perché? perché c'è un senso di appartenenza ad un gruppo ti senti importante all'interno di un gruppo anche chi non gioca io che ero il più bravo avevo la stessa maglietta di quello che è arrivato il giorno prima e lui si sentiva parte integrante di questo gruppo lo spirito di gruppo non nasce solamente quando c'è il momento di schiacciare l'ultimo pallone che lo vogliono schiacciare tutti lo spirito di gruppo nasce da un senso di appartenenza e sono le piccole cose anche quelle che non servono per l'obiettivo finale quello della barba che è un aneddoto che io ho raccontato a Riccardo lui ci disse i casi sono due o vi fate la barba tutti i giorni o ve la tenete curata ma no assolutamente che siete in ritiro e non ve la fate il venerdì quando andate a casa dalla moglie l'amorosa vi fate la barba perché dovete andare a casa questa è stata una regola di gruppo che il gruppo ha accettato. Noi abbiamo fatto una trasferta di 28 giorni, siamo arrivati alla fine di questi 28 giorni che eravamo esauriti, eravamo in America a Seattle, siamo rientrati, abbiamo fatto il volo seattle Copenaghen e la mattina alle 6 dopo aver viaggiato tutta la notte, mentre facevamo il, il trasferimento dall'aereo all'aerostazione, vedo che Velasco mi guarda e mi dice, sei in quarto di mattina, eh? mi dice, e lì mi giro e gli dico, ascolta, ascolta un attimo, 15 pari, 16 pari, 0 0, 1 1, barba o non barba, non c'entra niente con quello che devo fare col mio lavoro. Cioè, mai già avessi detto, eh? Comunque lui è stato molto chiaro, non mi ha detto niente, non mi ha detto niente, siamo andati a casa, eh? Vi apro e chiudo parentesi per dirvi come era lui. Nell'immediato dopo di questa trasferta io ho avuto un lutto familiare, mi è morto il papà all'improvviso e tutto, mi ha lasciato a casa dieci giorni perché stavo vicino alla mia famiglia e tutto. Quando siamo rientrati, quando siamo rientrati lui ha iniziato con una riunione e da dove è partito? Da ah, Barba. <ride> per tutti le avete sposate e adesso ti fai la barba io credo che ci siano ognuno di voi penso possa anche riflettere no? fare degli accostamenti fra il mondo dello sport e, e la nostra attività quotidiana cioè fare delle, delle riflessioni che senz'altro ci aiuteranno così come un altro argomento è quello di non demoralizzarsi di fronte a eventuali situazioni negative cioè, nella nostra attività ci sono persone che ci chiedono, dice, ma come faccio se io all'inizio non riesco a avere i risultati che voglio avere? Eh, può succedere, no? Che qualcuno di voi si sente in un periodo particolarmente giù, fa parte della vita, fa parte del lavoro, e anche in questo penso, penso che anche tu abbia affrontato situazioni dove magari non eri sempre al 100%. Che cosa te le ha fatte a conferma di ciò che hai detto prima, superare? innanzitutto a pensare nel mondo dello sport è impossibile di essere sempre al 100% ma non è neanche fisiologico perché in una stagione che dura 12 mesi uno è obbligatoriamente è normale avere dei, 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 dei momenti di down dei momenti dove cali di, per, di performance ti fai male ci sono tantissime variabili che ti portano ad avere dei momenti negativi 
senza ombra di dubbio. Innanzitutto la cosa più importante, io ho vissuto a Sorrentino, dagli errori si impara sempre. Uno che non sbaglia mai non può migliorare. Perché se uno non prova e non sbaglia, non migliora. Più uno riesce a limitare gli errori, ci mancherebbe altro, questo ben venga. Ma nei momenti che uno sente, questa è una regola che io dico sempre ai miei giocatori, io adesso alleno, io è una cosa che dico sempre al mio giocatore. Il problema grave in una squadra è quando uno, tu giochi bene e vali 9, da 1 a 10 vali 9, sei un fenomeno, ma quando giochi male, cosa vali? Uno deve avere un limite, deve avere uno se gioca male, uno che gioca in Serie A e gioca male, deve valere 6 e mezzo, 7, non può valere 2, non può essere quello che nell'arco di, di una settimana passa da giocatore della nazionale ad essere un giocatore di promozione, non esiste, perché se tu dimostri che puoi essere un giocatore della nazionale, la tua testa la tua determinazione, la tua voglia di fare ti deve portare sempre o, o, o il più delle volte possibile vicino al tuo, al tuo massimo ma la cosa ancora più importante è che il giorno che io posso dare 7 devo dare 7 e in quel giorno do il 100% di me stesso non è che io perché oggi non mi sento bene non vado ad allenarmi non esiste e a maggior ragione sapete quando io sono migliorato? quando io ho fatto il grande salto di qualità? quando davo il 100% quando non stavo bene perché quando stiamo bene è facile ma è facile cioè saper giocare le partite per me allora io vi faccio un esempio noi giochiamo giocavamo magari giocassi ancora noi giocavamo 40-50 partite in un anno quante volte io mi sono trovato nella situazione di essere fisicamente, mentalmente al 60-70%? Tante, tante. Ma la capacità che una persona riesce a mettere in campo quando è al 70% per vincere contro chi è al 100% sono cose che ti fanno fare un salto di qualità che poi quando sei a 75-80% non ce l'hai più per nessuno. Non quando sei a 100, quando sei a 100 vinci di sicuro, se sei bravo sicuro, ci mancherebbe altro. Ma il fatto di lavorare, il fatto di voler migliorare quando sei nella fase negativa è fondamentale. Però è chiaro, la teoria degli alibi non deve esistere. La teoria degli alibi, in questo caso qua, perché è troppo facile, ma in questo ve lo dice lui, che l'ha provata, che sa cosa vuol dire io non è che vengo a insegnare a voi cose che io non ho provato oggi le dicevo a Riccardo io non mi sono messo d'accordo con loro assolutamente queste sono le cose che io ho vissuto su me stesso nella mia carriera da sportivo il saper lottare quando le cose non vanno bene è la cosa che ti fa fare oltre che a sentirti poi gratificato ti fa fare un salto di qualità enorme e dopo il famoso discorso sai cosa ti dice quello che dall'altra parte della rete non riesce mai a, a darti il colpo di, di grazia non riesce mai e se lo sto faccio a due palle così questo non lo fermi eh? prima il signor Urbani mi ha detto una cosa che è se mi devono sparare devono far centro perché altrimenti <ride> facciamo delle, delle piccole sessioni formative parla dell'importanza nella squadra non solo dei leader e dei campioni ma anche dei gregari cioè dell'importanza di anche magari persone che ti avrei conosciuto, giocatori che comunque forse non avevano sempre lo spazio o la ribalta no? nelle partite, nelle tournée però erano sempre presenti, si allenavano e quando venivano chiamati erano sempre pronti questo per dire come in effetti anche nella nostra attività 
ci sono persone che senz'altro fra di voi hanno delle caratteristiche diverse magari parlano più in pubblico di voi sono più presenti raggiungono qualifiche più importanti più rapidamente però quando c'è un gruppo prima vi ho fatto una domanda cosa vuol dire far parte di una squadra e tutti voi siete utili allo scopo e poi puoi confermare questo senso di appartenenza non avrai conosciuto persone che davano una mano pur non essendo sempre i protagonisti erano un po' la seconda linea no? come si dice nel ciclismo i famosi gregari dietro le quinte che però quando c'era bisogno ti sostenevano ti davano una mano erano chiamati facendavano sempre il massimo assolutamente sì lo sport di squadra prevede anche questo ma il ruolo del gregario attenzione non è un ruolo negativo non sminuisce le persone bisogna sapersi immedesimare perché se io oggi che nel mondo dello sport ho vinto tutto nel mondo della pallavolo ho vinto tutto proprio tutto non è poi nelle Olimpiadi e ero un leader io adesso non posso pensare che vado a giocare a pallone e sono lo stesso ognuno deve ha un ruolo, ognuno è portato a fare un qualche cosa e questo è anche a livello caratteriale cioè per essere un leader bisogna avere determinate caratteristiche non è semplice essere non è semplice mettersi le voglio essere leader non è così cioè, il leader è una persona riconosciuta il leader non è uno eletto o nominato c'erano i cubani che facevano questo il leader della nazionale cubana era solitamente il più forte infatti loro cambiavano il capitano tutti gli anni tutti gli anni loro mettevano il più forte capitano e quello era il leader del gruppo ma non è così il gregario all'interno di una squadra gregario parola usata con il, dal punto di vista positivo è fondamentale nessun capitano vince senza gregario nel mondo del ciclismo che forse è un termine che, che sentiamo ripetuto maggiore delle volte no? cioè, nessun capitano vince il Tour de France senza avere dei gregari che sono bravissimi certo, poi dopo sta il capitano a riconoscere che lui ha vinto perché ha una squadra che l'ha portato a vincere ma nel, nello sport di squadra bisogna saperlo e anche certe volte il leader diventa un gregario attenzione perché il leader non nasce leader e muore da leader il leader nasce normale viene riconosciuto ma se non è bravo a rimanere leader muore da gregario ma forse anche da meno di gregario e non è detto che il gregario nasce gregario e muore gregario so se voi seguite il ciclismo seguite il ciclismo al giro d'Italia Wiggins che era il capitano della, della, della Team Sky dopo non si sa per cosa si è ritirato il suo gregario adesso è diventato capitano della squadra e favorito del Tour de France certo ritorniamo a cogliere l'occasione della vita From era sicuramente pronto e se non gli fosse arrivata quell'occasione della vita lì se la sarebbe creata sicura, agomitata chi si accontenta non gode mai eh? okay. ecco ci puoi parlare un po' di come raggiungere degli obiettivi importanti sul gruppo visto che te hai esordito no? parlando di un obiettivo che era quello dell'allenatore della nazionale che vi ha detto dobbiamo fare questo, questo e questo e quindi l'importanza di raggiungere degli obiettivi e poi magari entriamo nel dettaglio su come fare per il raggiungimento degli obiettivi ma allora innanzitutto come dicevo eh, credere nel progetto e avere fiducia di chi ti presenta il progetto noi eh, la credibilità che ci aveva Velasco su di noi era una cosa che era inquantificabile cioè era enorme cioè per noi prima noi a Modena magari io dico noi perché all'inizio io Velasco non lo conoscevo 
poi ero un giovane, quindi io non sapevo se quello che diceva era così strano, difficile da raggiungere, tutto. vi posso raccontare ad esempio che quando, lui, quando assieme siamo arrivati alla Panini nell'85, all'inizio fece una riunione dove disse eh, quest'anno noi ci allineremo tutti i pomeriggi tre ore e due volte alla, e due volte alla settimana alla, anche alla mattina I vecchi, cioè, i vecchi quelli che non vincevano lo scudetto lì da dieci anni subito la prima reazione che hanno avuto è stata non si può e come facciamo le marce tre ore? è impossibile dopo una settimana dopo un mese hanno capito che era l'unica strada perché era tutto un discorso di volontà però questa determinazione che loro ci hanno messo, ma tutti ce l'abbiamo messa, ma per noi e per me era una cosa nuova, per me io non sapevo se si poteva o non si poteva, non potevo neanche giudicarlo. Però loro l'hanno, sono arrivati alla consapevolezza di sentirlo dentro che era una cosa fattibile perché hanno creduto in quello che lui ha detto hanno creduto che quella era l'unica possibilità per arrivare a... Certo che dopo aver vinto uno scudetto sarebbe troppo facile dire avevi ragione, ci abbiamo creduto prima noi, ci abbiamo creduto prima, adesso se, posso fare, se mi posso permettere, cioè se voi avete 50.000 euro in tasca adesso, crederci dopo averli avuti in tasca è facile, siamo capaci tutti. Cioè noi abbiamo fatto un lavoro, in, abbiamo faticato, eh? ma faticato, ma faticato, cioè. però ci siamo riusciti, ci siamo riusciti e la cosa più importante per raggiungere un, un grande traguardo è avere un obiettivo, è avere un obiettivo non irraggiungibile, cioè se oggi mi vengono a dire a me candidati, candidati politicamente e diventi presidente degli Stati Uniti non ci credo non sono un politico cioè quello che me lo dice c'è qualcosa che non funziona però se oggi uno viene e mi dice devi lavorare per vincere le Olimpiadi è poco ma sicuro è un obiettivo raggiungibile però perché io vi ho detto vincere le Olimpiadi? perché fra oggi e Rio 2016 ci sono tre anni e mezzo più o meno, troppo lontano, ci vuole un obiettivo più vicino e noi ci siamo posti questo, noi ci siamo posti degli obiettivi più vicini, faccio un esempio, io quest'anno, la scorsa stagione allenavo una squadra, ho allenato una squadra polacca che allenerò anche l'anno prossimo e dopo l'inizio di stagione diciamo normale dove cerchi un assetto di squadra, un equilibrio, via dicendo e tutto, siamo arrivati a novembre dove abbiamo avuto un picco verso il basso vertiginoso cioè proprio non c'era spogliatoio, non c'era niente e da lì, figuratevi, il giocatore la prima cosa che fa è devo salvarmi quindi parte la teoria degli alibi a più non posso l'allenamento non va bene, l'esercizio non ha il punteggio c'è quello che non lo vuole, quello che è mezz'ora prima la trasferto e tutto quello che ci sono quando loro chiaramente si sono protetti davanti a questa cosa qua io gli ho detto perfetto guardate a me va bene tutto però io adesso voglio sentire da voi c'era anche il presidente io voglio sentire da voi ho preso una lavagna ho scritto tutti i numeri di maglia nome per nome per quale motivo voi siete qua quest'anno cosa più semplice c'era il presidente c'ero io che ero l'allenatore allora vincere il campionato polacco vincere la coppa di Polonia vincere la coppa europea tutti non potevano dire altrimenti non era, una, non era consapevolezza di quello che potevamo fare non lo era questo era obbligo a dire una cosa che se la sento o non la sento non importa però devo dirlo perché lì c'è quello che mi paga perché se a quello che mi paga gli dico che arrivo terzo che sarebbe stato un risultato straordinario eh? perché noi eravamo la quarta quinta squadra però quello che ti paga non ti vuole mai sentir dire che arrivi secondo terzo ti vuole sentir dire che arrivi primo li ho lasciati finire tutti e io gli ho detto secondo me avete detto tutti una cosa che non sentite perché noi in questo momento 
non siamo assolutamente nelle condizioni di pensare di poter vincere. Non siamo assolutamente nelle condizioni di pensare di poter vincere. E gli ho detto, vi spiego perché, perché se voi mi dite che oggi siamo da medaglia d'oro, vuol dire che o non mi interessa niente fare quello che state facendo, oppure le cose non possono collimare, c'è qualcosa in contrapposizione. Siamo riusciti a, rius a trovare una via ponendoci degli obiettivi a corto, eh, molto più vicini nel tempo, a brevissimo termine. Perché parlare parlare che io fra sei mesi fra sette mesi voglio vincere un campionato vuol dire che da qua a sette mesi oltre che può succedere di tutto uno inconsciamente dice sì ma io ci ho tempo beh, beh so, tra sette mesi devo mica proprio oggi iniziare a saltare come un matto no? beh, primo mese aspetta e allora io gli ho messo le partite gli ho messo Primo blocco, tre partite di fila. Ah, potrebbe essere interessante. Io ho detto, bene, direttore, noi vinciamo tre, alla fine della terza facciamo un'altra riunione e vediamo se riusciamo a metterne quattro o cinque. Noi siamo arrivati a vincerne tredici di fila partita. In questo modo. Ma non, ma non perché io ho inventato l'acqua calda. Perché noi, il nostro obiettivo, ce lo dobbiamo avere sempre, molto vicino. Cioè io quando giocavo, il mio obiettivo era la domenica. Perché altrimenti, perché cos'è che mi alleno? Perché cos'è che mi alleno nove mesi per giocare una partita quando nel, nell'intervallo ne vado a giocare altri 40? Certo, non sono tutte così importanti, ci mancherebbe altro. 50 partite non sono mica 50 finali, però 49 sono quelle che mi permettono di arrivare in finale. Eh? Perché se non vinco le prime 49, il finale non la gioco, la giocano gli altri. Ecco cosa serve per, per avere per riuscire ad arrivare a raggiungere dei grandi obiettivi. Questo è stato quello che noi abbiamo fatto sempre. Avete, visto che ci siamo, di tanto vediamo se, se le persone hanno qualche domanda no? su questo argomento, qualche domanda specifica. È tutto abbastanza chiaro? Ad esempio voglio trasformare ciò che ha detto Lorenzo adesso in un obiettivo per voi. Qualcuno di voi, chi di voi vuole fare lo zaffiro? Potete alzare la mano? Sta direttamente il rubino. Ok, no, non alzate pure la mano, tenete alzata. Ok, bene. Per arrivare a fare lo zaffiro questo mese, partiamo da fare, introdurre tre persone nuove entro domenica. Ci proviamo? È raggiungibile? Ok, allora partiamo da da questo primo step cioè tra, cerchiamo di trasformare ciò che dice Lorenzo l'analogia nello sport con eh, concretezza no? in quello che andiamo a fare noi qui c'è un video
quel periodo che cosa ha significato per te? ti ha dato una spinta in più? Cioè, che cosa ha rappresentato? Beh, innanzitutto avete sentito anche quando parlava sì, sia, sì. sia si sente? Vabbè. E cosa diceva la giornalista e sia anche De Spain quando ha detto si è fatto trovare pronto ma per un pallone noi ci siamo allenati anni perché quando arrivi, a determinare un quando arrivi a giocare a un determinato livello, quello che fa la differenza è un pallone. Cioè quando uno vuole giocarsi un campionato del mondo, non può mica pensare di andare a vincere 3 a 0, 15 a 10, 15 a 10, 15 a 10, assolutamente. Cioè è un pallone e ti devi fare trovare conto, ma per allenarti, per fare la differenza su quel pallone, ti devi allenare mesi, mesi, mesi e mesi. Cosa ha significato per me quel pallone lì? Beh, innanzitutto personalmente, siccome io sono una persona molto ambiziosa, io non sono uno che si accontentava di essere in un gruppo di vincenti, volevo essere più bravo. Quindi. E quindi ho cercato nell'arco del tempo di allenarmi sempre nel rispetto delle regole e sempre senza danneggiare l'obiettivo del gruppo, perché anche questo è, è, è molto, si corre sempre sulla lama di un rasoio, è molto labile lo spirito la differenza tra fare il tuo interesse o fare l'interesse tuo e del gruppo. Io mi sono allenato con quella determinazione, con quella voglia, con, quella, con quello spirito di guardare al minimo particolare quello che se sbagliavo un pallone ne facevo 10 di giusti, per me era quello che ho sbagliato, che dovevo pensare, non a quello 10 che ho fatto bene, per tutta la mia carriera. Chiaramente questo lo percepivano anche i miei compagni di squadra, chiaramente questo lo percepivano anche il palizzatore, che è quello che è il playmaker, quello che distribuisce il gioco, no? Però io volevo arrivare ad essere quello che quando giocava e c'era quel tipo di situazione che il palizzatore faceva così, bastava dire dov'è e che stasse lì. Certo che poi non puoi essere quello che dov'è è e dopo la tiri fuori sistematicamente, al momento io non è che la facevo, facevo sempre punto, eh? però è quel dare quella fiducia, tu la fiducia la devi devi sentirtela, devi, devi, devi darla al tuo compagno, il tuo compagno che è vicino deve, deve sentire questo feeling che c'è, questo qualche cosa e chiaramente per me è stato un grandissimo motivo di, di orgoglio anche personale perché trova, farsi trovare pronto nel momento di chiudere un campionato del mondo che per l'Italia poi è stato anche il primo nel bene o nel male insomma chi chiude l'ultimo punto se lo ricordano un pochino di più questo è inevitabile dirlo, no? però non è stata una casualità e soprattutto non è stata per quanto mi riguarda una cosa che si è avverata e dopo è sparita l'altra cosa è che per me questo, questo video qua ha un'importanza enorme nonostante noi abbiamo giocato centinaia e migliaia di partite è che voi avete, avete potuto notare quante persone hanno toccato quel pallone lì prima, prima di far punto quel pallone lì è stato rigiocato 5, 6, 7 volte è lo spirito del gruppo cioè io da solo quel punto lì non l'avrei fatto allora una volta l'ha toccato Cantagalli una volta l'ha toccato Zotti una volta l'ha toccato Lucchetta una volta l'occasione è arrivata uno una volta l'occasione è arrivata l'altro certo, dopo quando ti arriva devi essere pronto a... Cioè se disparo devo, far, devo essere sicuro che l'uccido perché altrimenti sono morto. Vero che è. E questo è quello che, ecco le due grandi gratificazioni, quella personale di aver fatto un percorso mio, individuale, all'interno di una squadra di fenomeni per cercare di emergere, magari tanto così, eh? e l'altro che l'unione di, di questa squadra, il desiderio, l'obiettivo di questa squadra di arrivare ad essere la più forte, ha prevalso su qualsiasi tipo di individualità. Prima, se mi permetti, ho parlato del fatto di essere il migliore all'interno di una squadra che vince sempre, senza creare danni. Ancora ad oggi c'è una manifestazione che è la World League, adesso tra 15 giorni giocheranno le finali, dove eh, dopo 5-6 anni che è stata introdotta dalla federazione internazionale, dove c'erano dei, dei montepremi elevatissimi, per far sì che lo spettacolo 
aumentasse ancora di più, il Presidente della Federazione Internazionale ha messo i premi individuali. Voi direte, vabbè, mica è una cosa brutta. Il premio individuale al Ministro è stata una catastrofe. Sapete perché? Perché quando c'era quello che c'era, il miglior battitore prende 10.000 euro, 15.000 euro, non lo so, non me lo ricordo, il miglior battitore. Quando lui uno arrivava alla fine della manifestazione, che era l'ultima partita, che magari era in competizione per vincerlo, e dove tu lo vinci solo se fai un ace in più o un ace in meno, lì devi essere una persona che ha un equilibrio, perché se entri nel meccanismo che dice io voglio vincere il premio di miglior battitore e faccio ace o non lo faccio, se tu tiri solo per fare ace, per vincere il tuo premio individuale, se sbagli fai perdere la squadra. Noi abbiamo trovato la soluzione a quella cosa lì. I premi individuali vanno diviso per tutti. <ride> Ci pensi e dopo. Cioè, devi capire che all'interno della squadra l'obiettivo principale e primario deve essere sempre, solo ed esclusivamente la squadra. Perché altrimenti vai a giocare a tennis. Ecco perché ho detto cercare di essere il migliore all'interno di una squadra senza recare danno non è una cosa semplicissima. Io faccio sempre l'esempio che contraddistingue un po' anche ciò che ho fatto finora, che quando qualcuno arriva a fare qualcosa che, che si avvicina a ciò che ho fatto io, molti dicono bene, se lo fanno anche gli altri vuol dire la cosa funziona va bene io invece dico male perché adesso devo inventarmi un'altra cosa affinché la gente corra per starci dietro e questa è un po' la mentalità nel cercare di primeggiare tra virgolette fra i migliori però prima mi raccontava un aneddoto cioè che si può copiare il bello cioè se possiamo prendere no, le cose buone dal leader di riferimento però purtroppo a volte possiamo copiare anche le cose vero? un po' negative Lorenzo cosa più facile la cosa più semplice io quest'anno in squadra non ero in squadra tant'è che di solito tutte le squadre hanno i doppioni no? dei giocatori c'è cioè la riserva però c'è un ruolo che adesso è il libero che nel pallavolo è quello che gioca solo in seconda linea e tutto che, insomma che si faccia male proprio non è così semplice o se si fa male non sono di solito infortuni per un lungo tempo però per gli allenamenti e tutto c'è sempre la sua riserva anche per un equilibrio degli allenamenti per avere più qualità durante il quando sono arrivato l'anno scorso ad agosto per la pre, per la pre season eh, vado in palestra e dico non so il secondo libero il presidente mi dice Lorenzo sia chiaro questi sono non chiedermi niente soldi non ne ho più il secondo libero non gioca mai e dico per spinarlo presidente colpo di tosse, una botta in un dito prima di una finale, non ci abbiamo non mi interessa niente di tutto Vabbè, troviamo una soluzione bisogna trovarla e gli dico, posso prendere un giocatore delle, della squadra giovanile? quello non c'è problema, e mi sono messo in squadra un ragazzino che aveva 16 anni prima partita del campionato, il titolare si spacca lo scaffoglio, si rompe lo scaffoglio quattro mesi fuori fatalità e ho giocato con il ragazzino di 16 anni questo ragazzino qua all'inizio aveva una predisposizione nel, nell'apprendere, nell'imparare, che sembrava il più disponibile di questo mondo, no? Dopo un po' vedo che lui cambia atteggiamento e noi in squadra, io ho un giocatore che l'ho soprannominato il leader negativo. Il leader negativo, che è il ruolo più semplice che c'è da fare, <ride> facilissimo, è quello di rompere ecco, all'allenatore e a tutti quelli che dello staff no? non, va mai, non va mai per niente, mai cioè tu gli puoi proporre l'esercizio più bello, più gratificante più... non gli va bene, è sicuro questo giocatore qua, questo ragazzino qua vedo che inizia a prendere tutte le sembianze di questo giocatore più grande di lui un giorno lo chiamo nel mio ufficio e gli dico chi è il tuo idolo qua dentro? No, c'hai un idolo nel mondo della pallavolo? Mi guarda, forse lui aveva paura, forse pensava che gli chiedessi questo per dire sì, sei tu, no? Ma no. Mi guarda e mi dice sì. 
e io gli dico è in questa squadra? sì e allora gli dico non dirmi niente chi è, te lo dico io gli dico il nome e lui mi dice mi sorride e mi dice sì è vero eh, sai gli ho detto perché? perché tu hai già preso tutte le cose negative su questo giocatore qua è migliorato senza ombra di dubbio perché era un ragazzino di 16 anni che non aveva mai giocato in una prima squadra quindi già il fatto di poter allenarsi e giocare con quelli più bravi ti permette di migliorare però si è fermato si è fermato le cose più difficili le cose più complicate ma quelle più gratificanti sono quelle che ti danno quei qualche cosa più sono quelle più le cose positive del leader perché di leader ce ne sono pochi oggi gli dicevo a Riccardo ci sono tanti tipi di leader cioè noi siamo leader nel quotidiano cioè io devo essere leader nei confronti di mio figlio cioè il leader non è solamente quello che è il leader all'interno di una squadra o il presidente degli Stati Uniti di là del fatto che la differenza fra il leader di oggi e di ieri è totalmente differente, no? Il leader di ieri chi era? Il dittatore, il dottorino, il dottore del paese, quelli che il prete, no? Quelli che avevano, quelli che influenzavano la massa. Quelli erano i leader una volta. Adesso il leader deve essere riconosciuto. Ma noi lo siamo nel quotidiano. E deve avere determinate caratteristiche il leader. Il leader prima di tutto deve essere, prima di tutto deve essere se stesso. Non esiste nessun ingrediente artificiale per cui tu possa diventare leader. Poi certo, ce ne sono tante altre caratteristiche. Eh? Il leader deve essere quello che dà l'esempio, il leader deve essere quello che è giusto, il leader deve essere quello che che è il trascinatore tante ne ha però quando voi io quando ero un ragazzino che aveva 16 anni c'avevo in squadra un giocatore che aveva un carisma che aveva questa leadership, leadership innata lui non parlava tanto certo quando parlava poi tre parole erano più che sufficienti per però quando io avevo questo qua in squadra e fatalità lui era uno di quelli che giocava nel ruolo per me nuovo vi ricordate prima quando io ho detto cambiavo ruolo io andavo a fare il suo ruolo quindi andavo anche in competizione con uno che era in Italia un'istituzione, cioè io mi dovevo scontrare avevo un topolino e andavo contro un tia però io ho rubato da lui, io gli ho cercato di rubare tutto io ho cercato di lasciarlo nudo in mezzo a una strada Dopo non mi sono fermato, non mi, è, non mi è bastato raggiungere il suo livello. Lui non ha vinto niente di importante a livello internazionale. Però se voi avete un leader, da questo leader copiate le cose positive, non quelle più facili. Perché quelle più facili sono quelle negative. fatto che talvolta vincere una volta ci può riuscire, cioè può essere non facile, però è possibile, quindi anche ad esempio in Organo Gold possiamo raggiungere una qualifica, però è più difficile continuare a vincere nel tempo. Quali sono gli ingredienti che in parte abbiamo già sentito che puoi consigliare a loro per continuare a vincere nel tempo? Niente è facile. Nulla è facile, però vincere una volta può succedere. Due volte è un, po è un pochino ancora più difficile, è un po' meno probabile che succeda, però può succedere ancora. Vincere per dieci anni consecutivi è impossibile. Non è impossibile. Non è impossibile. Non siamo marziani. Non siamo stati marziani. Che cosa serve? Prima cosa, io lo dico sempre, mettersi in discussione e prima di tutto con se stessi. Quando una persona ti dice 
è meglio alzarsi da tavola da una cena sempre con un po' di fame è per quello che succederà domani sapete quante volte a me mi hanno detto sei un uomo di successo? sapete quante volte mi hanno detto? tanto mi sono sempre incazzato come una bestia perché quello che è successo è ieri io voglio essere quello che vince domani io non posso accontentarmi di quello che ho fatto il giorno che io mi accontento di quello che ho fatto per me la vita è piatta io sono un tossico dipendente delle emozioni la sfiga che ho avuto è che le ho avute tutte grosse le emozioni e trovarne una sempre più grande non è facile non è facile ma si può, si può. Non vi, io non mi sono mai accontentato mia moglie che ancora oggi me lo dice mi dice tu non hai mai gioito per quello che hai ottenuto è vero eh? cioè non è che dice una cosa che non è vera è vero cioè per me la gioia della vittoria durava la notte che mi ubriacavo in discoteca con i miei compagni di squadra la delusione della sconfitta mi rimaneva fino al giorno che non avevo l'opportunità di rifarmi. Solamente in questo modo puoi crescere. Solamente in questo modo io potevo raggiungere i miei traguardi individuali all'interno di un gruppo vincente. Ma non è questione di, non è questione di soldi, non è questione di, di, di un contratto, di un con... No, è in questione che io mi sentivo dentro, in qualche cosa che mi mi strozzava qua cioè io vincevo uno scudetto oggi domani mattina io ero già al telefono con il mio direttore sportivo e tutto per dire ascolta ma chi viene l'anno prossimo perché io voglio vincere ancora vabbè andiamo a vincere la festa eh, la festa facciamo la festa però la prospettiva di quello che mi poteva che potevo raggiungere domani era troppo più importante era uno stimolo che io avevo innato proprio, cioè non accontentarsi. Poi dopo sono arrivato ad un punto, perché io dico che sono un tossico dipendente delle emozioni forti, perché io sono arrivato ad un punto dove, dopo aver raggiunto tutti i risultati che ho raggiunto, no? infatti questa domanda è quella che mi fanno con più frequenza, no? ma come fai a avere ancora, quando giocavo, ma anche adesso un po', ma come facevi o come fai ad avere ancora voglia di ripartire da quando avevo 30, 35, 36, 37 anni perché io ho giocato fino a 39 no? dopo aver vinto tutto mi è scattato un qualche cosa dentro di me e voi adesso mi dite tu sei un pazzo forse avete ragione io volevo essere migliore di me stesso vi racconto un aneddoto nella pallavolo uno dei test fisici che fanno più frequentemente è si chiama Vertec, praticamente per vedere quanto salti. È un piedistallo che mettono con delle lineettine, no? con il numero sopra che indica l'altezza che tu tocchi, ti fanno un test prima di saltare col braccio alzato, poi quando salti e tocchi fanno la differenza tra questi due numeri e è i tuoi centimetri di elevazione. Allora, partendo dal presupposto che io non sono non sono mai stato uno dotato naturalmente di grande fisicità, me la sono tutta costruita lavorando in palestra e tutto. Il mio massimo, il mio massimo era 3,55 m. Non è una cifra iperbolica, c'è gente che tocca 3,70, 3,75, quindi fate, fate presente che la rete è alta 2,43 m, cioè per dire 3,55 vuol dire 1,12 m sopra la rete. No, 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 ma ero normale io. Uno che toccava 3,70, no? Cioè, roba da vertigini. Una cosa salgo sulla scala, ecco. Una cosa però io avevo, avevo una tecnica che era sicuramente più elevata che qualcun altro. Quindi quel 3,55 per me era già troppo. Cioè se io avessi saltato e avessi toccato 3,45, 3,40, io vincevo lo stesso non avevo questo problema non c'era questo dubbio ma la mia sfida interiore io ho lottato con me stesso per toccare 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,
perché io non mi accontentavo di 3,55 non potevo essere gratificato che Lorenzo quel giorno prima ha fatto 3,55 ma se io il giorno dopo devo migliorare o il 3,55 devo toccarlo anche quando sono morto oppure devo migliorarlo fermarmi voleva, dirmi, voleva dire per me accontentarsi e allora se io devo iniziare a pensare di accontentarmi è arrivato il momento che io personalmente come sono io devo cambiare lavoro e cercare un altro stimolo lo stimolo non ti viene così eh? lo stimolo te lo devi cercare devi dare un obiettivo per avere degli stimoli io da giocatore io da giocatore ho sempre cercato di avere quotidianamente ecco perché prima vi ho detto che gli obiettivi sono importanti per la vicina, per la vicina quotidianamente io ho cercato sempre di avere un qualche cosa che stimolasse ad essere migliorare, migliorare, migliorare poi arriva un certo punto che i miglioramenti sono infinitesimali perché quello è il gioco la pallavola è ripetitiva le regole sono quelle il campo è sempre così cioè dopo arrivi a dire invece che sbagliarne una su 30 ne sbaglio una su 35 o ne faccio 13 di fila perfette invece che farne 12 però dopo è infinitesimale la differenza a quel punto lì devi lottare contro te stesso quando tu inizi a metterti in discussione e lottare contro te stesso allora sei in grado di vincere per, per un tempo più prolungato guardate che non è un caso che nel calcio nella pallacanestro gli allenatori che vengono più o meno eccetto l'eccezione così sono sempre gli stessi nel calcio italiano chi vince? Juve, Juve, Juve Fiorentini <ride> stanno Milan, Milan l'Inter ogni tanto no? dopo c'è l'annata che vince uno scudetto allora. una, un altro ma non hanno quella costanza lì perché è, è, una, è una cultura nel basket uguale perché il basket ha vinto sette scudetti di figlio e quest'anno che erano morti che tutti dicevano che dovevano neanche qualificare hanno vinto lo stesso per questo motivo Senti Lorenzo, eh, quando si parla di passione, ora te avevi la passione dello sport, no? per, per la pallavolo, ma come potresti suggerire a queste persone come far crescere la loro passione in quello che fanno, anche nell'attività di Organo Gold? Cioè, perché magari nello sport sono sempre gli obiettivi che ti portano al risultato finale e lo stesso vale anche per quanto riguarda l'attività, la, cioè gli obiettivi ma hai qualche piccolo trucco, piccola idea come suggerire a loro di far crescere la passione cioè quali possono essere dei sistemi affinché questa passione che hanno nei confronti di questa attività li porti veramente a fare la differenza per loro e per le loro famiglie allora eh, io parlo sempre per un'esperienza mia personale eh? per raggiungere grandi obiettivi grandi e quando io intendo dire grandi nel mondo dello sport è vincere io non sono come te importante a partecipare nel modo più assoluto poi c'è, attenzione eh? quando io parlo di vincere chi vince è solamente uno però gli obiettivi che ogni squadra o ogni atleta ha all'interno della propria situazione vincere può anche essere rimanere in Serie A lo scudetto è uno cioè, allora voglio dire se uno ha un balzo di 100 milioni di euro cioè io, io che ne ho 5 milioni di euro non posso mica dire che il mio obiettivo è vincere cioè, sarei un pazzo furioso quindi la passione la passione con cui uno fa le cose diventa determinante questo secondo me è un ingrediente indispensabile indispensabile uno non può avere un grande risultato se non ha passione per quello che fa la passione la possiamo anche poi suddividere mi piace in tante altre piccole parole ma la passione che uno impiega nel proprio ambito professionale è la cosa che gli fa fare la differenza per avere 
il grande risultato, il medio, il buono, il medio o il piccolo risultato. La, la passione però può essere alimentata, quello sì. Perché se cammin facendo nel nostro percorso la gratificazione che avevo io, quando io mi ponevo un obiettivo, ad esempio voi, ma gli obiettivi per me erano semplici, me ne faccio uno, ma me ne faccio, vi faccio un esempio normalissimo. Quando viene studiato un giocatore, io adesso sono allenatore, quando io studio un giocatore, mi studio le sue migliori traiettorie. Okay? Le sue migliori traiettorie vuol dire quello preferisce schiacciare in diagonale piuttosto che in parallela, preferisce schiacciare lì piuttosto che schiacciare lì. Cosa significa? Che questo giocatore nel momento clou della partita, quando è il momento decisivo, 90% delle volte lui andrà a ripararsi sul suo colpo più forte. Non va a rischiare, no? Allora io mi ponevo l'obiettivo mi ponevo l'obiettivo di dire qual è il mio colpo che non è più forte? La Arriva, no? Adesso magari anticipo quello che tu puoi far vedere dopo. Qual è? È cercare di pareggiare il più possibile quando schiaccio lì o quando schiaccio lì. Allora, durante un allenamento io mi, dico, mi, mi dicevo adesso io schiaccio 10 palloni lì e voglio vedere quanti non mi interessa se il muro l'avversario lo sa non mi interessa se adesso lo sa, in partita non lo saprà quindi se adesso mi alleno in difficoltà in partita sarà tutto più facile allora se io in quel determinato momento lì faccio su 10 10 su 10 8 su 10 7 è una gratificazione che io ho questa gratificazione alimenta la mia passione e allora io il giorno dopo avrò ancora più voglia, ancora più passione, ancora più determinazione per far sì che quei 10 diventino 9 su 10 se il giorno prima erano 8, o 10 su 10 se il giorno prima erano 9 su 10, o 11. Però è la passione che uno ci mette, è la determinazione che uno ci mette, è quel qualche cosa che dire sbagliare o non sbagliare in un allenamento è la stessa cosa o no? No! Non è la stessa cosa. Anche se in allenamento non c'è in palio i tre punti della partita, sbagliare è un errore, io devo lottare contro l'errore. E per far questo però la grande passione che abbiamo dentro di noi, come ti prepari. Andare in allenamento con una, con una giusta predisposizione, con un, con un giusto approccio all'allenamento, diventa determinante. Però questo è in tutto qualche cosa di fuoco che nasce dentro di noi. E questo fa parte un po' anche delle caratteristiche del, del leader, no? della, della leadership. Eh, Lorenzo, ho messo un po' alcune caratteristiche che te prima hai già preannunciato, no? il leader di ieri e di oggi. Entriamo un po' nelle, nelle specifiche. Qua leggiamo il rispetto, l'onestà, l'esempio e poi anche una cosa sempre vero che è più facile essere leader degli altri che di se stessi su questi punti per le persone che vorranno fare carriera in organo gold e dovranno quindi essere pronti no? a confrontarsi con tanta gente tante persone diverse tante platee in tutta Italia e anche fuori queste caratteristiche come si possono allenare come possiamo cercare di provarle dentro di noi Ma innanzitutto il leader deve avere delle caratteristiche ben, ben spiccate, ben particolari cioè il leader vero ha delle caratteristiche che sono indelebili io penso prima di tutto rispetto, onestà il leader deve essere un esempio è molto più facile essere leader degli altri che di se stesso il leader deve essere leader di se stesso il leader deve avere delle caratteristiche di autoesigenza che uno non può chiedere se non fa cioè io che giocavo ho giocato 3-4 anni adesso mi ricordo esattamente con un palleggiatore, un olandese, Blanchet che secondo me lui era non forte ma di più era straordinario da giocare io ci facevo delle litigate mostruose 
che non aveva mai voglia di allenarsi però io per portarlo ad essere cioè io non potevo mettermi al suo livello di allenamento io dovevo essere quello che cercava di prendere anche il pallone che, che cadeva vicino a lui per dopo alzarmi e dirgli oh Moretto te l'ho preso stavolta ma la prossima la devi prendere tu eh perché non sono mica in negretto io ho qualche cuore per il campo e pulisco la palestra anche per te prima un leader vero deve essere quello che dimostra di farlo e nello stesso identico momento se dimostri di farlo devi avere la caratteristica per esigerlo dagli altri un'altra caratteristica fondamentale del leader è che deve essere se stesso oggi vi facevo vi raccontavo una cosa di un mio giocatore che non è per spiegarvi il leader no? ma è per spiegarvi cosa vuol dire essere se stessi io ancora oggi quando giochiamo le partite magari sicuramente al giorno d'oggi le più importanti io provo un'emozione forte cioè la notte non dormo come se non fosse niente io proprio sento nello stomaco che, che fa falline no? cioè, senti qualche cosa che è perché è quello se non c'è quello vuol dire che non è tutto uguale ma non è tutto uguale per ma quest'estate prima di una finale gli ho detto al mio, mio giocatore gli ho detto hai dormito stanotte? e lui mi dice coach cioè cosa vuoi che sia l'ho guardato e gli ho detto i casi sono due gli ho detto o fai cagare o mi stai dicendo una palla da sicuro non è possibile gli ho detto e lui mi ha guardato no? come dire e certo gli ho detto se tu non senti l'emozione della partita questo per dirvi che cosa? che mentiva e scoprirlo è facile perché se io vado a fondo trovo che sotto c'è poca roba il leader deve essere uno che è multistrato cioè non lo batti da niente cioè il leader deve essere se stesso quello che fa è perché è lui come persona che lo fa non può essere uno che si inventa o vuole essere un leader assolutamente no cioè il leader deve essere se stesso perché si sente addosso quel ruolo lì l'altra cosa che è fondamentale in un leader e questo penso che sia importante anche per voi scusate se non terminate è questo, il leader deve essere competente o meglio chi è competente ha più possibilità di essere leader ma perché? perché il leader non deve avere paura di nessuna domanda che gli viene fatta sull'argomento che lui tratta credibilità si chiama questo cioè io quando vado da un mio giocatore e che gli parlo che una squadra o un giocatore fa qualche cosa meglio di noi o di lui io di questo argomento devo essere non pronto devo essere blindato a 360 gradi perché sicuramente il giocatore prova a demolirmi prova a farmi capire che non è vero quello che gli dico io il leader è quello che la materia che lui tratta la deve conoscere perfettamente perfettamente certo si inizia, si impara e via dicendo leader non si diventa dopo un giorno leader si diventa con un percorso faticoso, lungo protratto nel tempo dove i risultati arrivano con una certa costanza, ma soprattutto quando avete credibilità. La credibilità non si compra al supermercato. Ecco, stavo guardando le, le, alcune, alcune frasi, no? alcuni spunti di riflessione. Mi, mi piace molto il punto, l'ultimo punto di questa slide, cioè lavorare anche per gli altri. Per esempio, prendere più campo in ricezione. Ci puoi spiegare un po' questo concetto? Questa è una grande opportunità che ti viene data nel mondo quando lavori nel insieme di, di altre persone, no? Perché è troppo facile. Quando va tutto bene, quando io giocavamo a lavoro, eravamo in sei, adesso siamo in sette, ma se tutti i sei andava tutto perfetto, si poteva giocare a occhi chiusi, no? Però gli equilibri all'interno del campo uno li deve cercare di mantenere anche quando le cose non vanno così bene oppure anche quando all'interno dei sei giocatori magari c'è uno o due che hanno un attimo di defiance che non rendono ai suoi massimi livelli 
ecco che gli subentra lo spirito del gruppo il gruppo in questo momento qua riesce a nascondere la problematica di quel momento nei confronti dell'avversario vi raccontavo, raccontavo prima durante il viaggio in treno che abbiamo fatto nell'89 io sono riuscito a rimanere in campo nella semifinale del campionato europeo per una cosa è difficile certo che gli altri facevano anche le altre cose fatte bene però è difficile rimanere in campo per una cosa sola ma non perché era un merito mio perché io in quel momento avevo bisogno e nella cosa che facevo bene riuscivo a dare agli altri era una di quelle partite dove in attacco a schiacciare che non c'era nessun santo che mi potesse aiutare non c'era niente da fare cioè, quando ero in battuta era meglio limitare i danni piuttosto che farli però era una di quelle giornate che in ricezione, ecco perché io ho scritto prendere più campo, in ricezione era uno di quei giorni dove bastava toccare il pallone, il pallone andava sempre lì, perfetto al palleggiatore, sempre lì, sempre lì, sempre lì. Ecco che allora io dico, in quel determinato momento, nonostante l'importanza di quella partita e la difficoltà, nonostante l'avversario che capisce e tu quella cosa lì la fai un po' meno bene e quindi ti, ti guarda un pochino meno e guardano quelli altri che fanno di più l'equilibrio che si è venuto a creare all'interno di lui è stato perfetto perché? perché io ho messo a disposizione quello che mi veniva bene e gli altri hanno cercato di sopperire dove io non c'ero ecco perché lo spirito di il gioco questo è gioco di squadra non spirito di gruppo questo è gioco di squadra dove non arriva mio compagno se posso ci arrivo io e dove non arrivo io se può ci arriva lui questo è proprio anche fa parte del ciclo di up and down no? eh, oggi sono al, al vertice domani sono un pochino più giù però se io se il gioco è di squadra è in questi momenti che la squadra deve aiutare il singolo individuo all'interno del gruppo ecco parlando di squadra poi tra pochi minuti ci sarà il meeting, quindi se qualcuno ha ospiti magari possiamo andare a, a, a registrazione eccetera. Però nel, nello scorrere no, alcuni punti importanti anche su come migliorare il risultato che abbiamo raggiunto, vedo un, un aspetto su cui io lavoro molto, cioè è vero che dobbiamo migliorare i punti deboli ma secondo me è ancora più importante rafforzare i punti di forza, cioè lavorare sulle nostre caratteristiche migliori. Io facevo mezzo fondista e quando mi allenavo io avevo la consapevolezza del fatto dai 400 metri ai 5.000 metri, anche ai 10.000, dopo ho smesso perché non avevo più voglia di fare distanze lunghe, però una persona che è un campione di 5.000, se si allena per i 5.000 tutti i giorni, ed è a un livello 7, può raggiungere il livello 10. Ma anche allenandosi tutti i giorni, eh, un campione di 5.000, potrà raggiungere il livello 6 o 7 nei 100 metri, ma non potrà mai raggiungere lo stesso livello delle sue caratteristiche per i 10.000 o per i 5.000. Quindi quello che voglio chiederti, te, per migliorare te stesso, lavoravi sia sui punti deboli che sui punti forti? Assolutamente sì. E quello che ti viene bene non lo devi mai trascurare mai perché altrimenti l'involuzione è sempre di prolando su questo non c'è un bel dubbio bisogna saperlo anche quello gestire un po' no? ad esempio ritornando questa è una cosa che io facevo ritornando al discorso della preferenza di non schiacciare in diagonale e in parallelo io avevo una, una preferenza mia sentivo una cosa più mia no? che era quella dove io come tanti altri andavamo a, ri a rifugiarci quando la partita iniziava a scottare un pochino no? e quello era il mio punto forte ma io il mio punto forte non lo tralasciavo sapete come facevo per far sì di rifugiarmi nel mio punto forte nel momento di difficoltà perché noi quando siamo in difficoltà è umano andare a rifugiarci dove noi sappiamo che siamo più forti cercavo di far scoprire l'avversario prima prima giocavo sui miei punti meno forti e questo l'avversario diceva ma questo oh, adesso cosa fa? 
quando io mi accorgevo che l'avversario iniziava a corrermi dietro e quando io dico corrermi dietro voleva dire che lui cercava di fare quello che io facevo il colpo prima allora se io prima schiacciavo parallela questo qua mi correva dietro ora la palla dopo lui mi tirava parallela e io portavo l'avversario a tenere il mio punto debole quando eravamo alla fine del set e io ero a cavallo perché dopo c'avevo la strada schianata però il mio punto forte non lo abbandonavo mai mai Certo, nel mio programma settimanale per diventare migliore di me stesso dedicavo più tempo e più attenzione in proporzione 60-40, se posso fare un esempio, a quello che non mi veniva così bene. Però consolidare i miei punti forti è sempre stato, anche perché se tu sei bravo a fare una cosa gli altri per fermarti se tu continui a migliorarlo per lì corrono sempre dietro dopo, eh? sono sempre dietro è sempre così te sei sempre avanti se tu ti fermi per migliorare solamente il tuo punto debole chi corre dietro a te ti raggiunge questo non c'è un dubbio senti eccoci arrivati un po' alla, a dei punti importanti sulla definizione dei leader e più che altro su sull'importanza di far accadere le cose, no Lorenzo? Cioè, c'è differenza tra essere spettatori e essere protagonisti. Eh, qua abbiamo delle persone che stanno provando realmente a essere protagonisti di ciò che fanno. Quindi te, sulla, sulla base anche di queste affermazioni che vediamo a video molto forti, eh, a loro che si stanno preparando per... Eh, per esempio questa sera per l'incontro con degli ospiti, per la crescita della loro attività, ci sono persone che hanno fatto centinaia di chilometri per essere qua stasera, su questi punti cosa vuoi esprimere di personale? Allora, io ho voluto tenere questa slide come ultima, proprio perché secondo me in queste tre frasi, in questi tre punti, si racchiude un po' quello che noi vogliamo e pretendiamo dalla nostra vita, sia essa sportiva, professionale, normale, quotidiana, qualsiasi essa sia. Che tutti possono cadere, ma solo i grandi campioni sanno rialzarsi, questo è come io affronto i momenti di difficoltà. La nostra nazionale si è presentata alle Olimpiadi del 92 a Barcellona, quando noi siamo entrati all'ufficio a crediti, la, la moglie del presidente della federazione internazionale Pallavolo ha fatto fare, aveva fatto fare un giornalino pubblico dove c'era scritto la, la foto nostra, il Dream Team hanno già la medaglia d'oro al collo noi abbiamo preso per un punto non abbiamo fallito eh, noi abbiamo preso una botta nella schiena per un punto che non so quanti si sarebbero rialzati noi abbiamo perso una partita siamo arrivati quinti una, non cinque, una quel gruppo lì con quella forza che aveva con quella determinazione che aveva ha saputo rialzarsi cosa non da tutti senza ombra di dubbio se dopo mi chiedete come avete fatto ve lo dico rimettersi in discussione ha vinto nello stesso anno la World League nel 93 ha vinto il campionato europeo nel 94 ha vinto il campionato del mondo nel 95 ha vinto di nuovo il campionato europeo nel 96 ha vinto la medaglia d'argento del mondo e credetemi e credetemi che la forza che noi abbiamo trovato è stata anche per quella che noi non volevamo che arrivasse mai sconfitta. Il secondo punto è semplice, no? Basta leggerlo. Al mondo esistono tre categorie di persone, per come la vedo io. Quelli che fanno accadere le cose, quelli che guardano le cose accadere, e quelli che si meravigliano delle cose che accadono. 3. Io nel mio lavoro l'ho sempre fatto voler accadere. Ho sempre amato essere protagonista. Io ho cercato di essere, avere una parte decisionale in quello che facevo. Però è una scelta, eh? Questa è una scelta di ognuno di noi. Nel mondo dello sport, se vuoi farle accadere, devi prepararti in un determinato modo, devi operare in un determinato modo, devi lavorare in un determinato modo. 
se vuoi guardarle che accadono guardi il tuo compagno di squadra magari se ti meravigli sei sulle tribune che guardi qualcuno che fa qualcosa di straordinario l'ultima che è ancora più semplice questa è una frase che mi sono fatto mia il vincente trova sempre una via trova sempre una soluzione di fronte al perdente che trova sempre una scusa chi vince festeggia e chi perde spiega approfondire tutti insieme determinate caratteristiche c'è un ticket da fare per chi vuole rimanere a cena eh, alla registrazione quindi grazie per questo pomeriggio e grazie ancora ai consigli di